సార్ ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఎస్సీసీకి అధికారం కానీ ఎన్నికల కోడిని నెత్తేసింది ఇది ఎవరికి లాభం పడే అవకాశం లాభం కదండి ప్రజలకు లాభం అనుకున్నాం మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఆయనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత ఇష్టమైన నిర్ణయం ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా మాట్లాడుతూ చూసాం చూసే ఉంటారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాకు ఇరవై తారీఖు లోపల అయిపోవాల్సిందే ఇరవై మన ఉగాది లోపు ఇరవై ఐదు లక్షల పట్టాలు పంపిణీ కావాలన్నారు మరి అంత కండిషన్ పెడితే వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మొత్తం ఆయన్నే తీసుకొస్తాం దాంట్లో లోపాలు పక్కన పెట్టిన కానీ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం అది ఆగిపోయిందని బాధ ఉంది అని ఎన్నికలు ఆలస్యం అవడానికి కూడా అదే కారణం తన కార్యక్రమాలు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు వచ్చింది అన్న కోల్ పరిస్థితులు అప్పుడు తీసుకోలేదు కొత్తది మొన్న వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం లేదు ఆయన అది ప్రాపర్టీ ఈయన వచ్చిన తర్వాత పాత నిర్వహించ ఈ నిర్వహించాలా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సాప్స్ ప్రజలకు ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు నిర్వహిద్దాం లాస్ట్లో కూడదాం అనుకున్నారు ఏమైంది ఆఖరికి వాళ్ళ మే మీదకి వచ్చింది అని ఎదిరిపోయేటట్టు ఉంటే మరి మిత్ర రాష్ట్రాలకు ఎదురు పోవట్లేదని ఇప్పుడు నేను చెప్పి మహారాష్ట్ర ఇట్లాంటి పోవా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నిర్ణయం అన్నీ మూసేమని వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవరి రైట్ టు ఫైట్ దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు మోడీ గారు నిలదీసే అమిత్ షా గారు నిలదీసే ధైర్యం మరి ఉందో లేదో ఈ వైరస్ మాత్రం ప్రమాదకరం ఆ కరోనా వైరస్ కంటే ఆంధ్ర హక్కుల్ని దీనిలో తాకట పెట్టే వైరస్ అయితే భయం భయంతో వణుకుతో అణుకుతో ఉండే గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా ఇంకొక నాయకులు మీరు గౌరవంగా ఉండండి ఆంధ్ర హక్కుల కోసం కాంప్రమైజ్ అయితే ఎంత బాధని భావితరాలు దెబ్బతినవా ఇంతకుముందు చేసిన పొరపాటు చేసుకుంటూ వస్తే అందుకని ఈ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరకు మేజర్ ప్లే 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 ఏంటంటే వాళ్ళది ఇది ఆరు వారాలు చేయడం దుర్మార్గం అని అది కొట్టేసింది ఎస్సీసీకి ఉన్న అధికారాన్ని హప్పేళ్ళు చేసి వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ దాంట్లో మేము కల్పించుకొని రాజ్యాంగ వ్యవస్థ విధంగా కాకపోతే మీరు ఎలక్షన్ కోడ్ ఇప్పుడు ఆరు వారాలు అయింది పది వారాలు అవుతున్నాం పదిహేను వారాలు అవుతున్నాం అంతవరకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎలాగ అమలు చేసుకొని ఉంటారని చెప్పి మంచి నిర్ణయం తీసుకుని అంతవరకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయండి కానీ కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎస్సీసీని కంట్రోల్ కన్సల్ట్ చేయండి సో గుడ్ డెసిషన్ ఇప్పుడు ఎవరికి మనం ఇప్పుడు మీడియాలో చూస్తున్నాను వార్తలు ఇటు మొత్తం జగన్కి చెంప దెబ్బ చగనకి చుక్క ఎదురు ఏం చుక్క ఎటు ఎదురు అయిందో ఎటుకు చేశారు నాకు చెప్తాను ఒక దాంట్లో ప్రభుత్వానికి బ్రహ్మాండ విజయం ఒక దాంట్లో ఏమా ఏం చేయాలండి మేము ప్రజలు ఇప్పుడు నా సంగతి వదిలిపెట్టండి ప్రజలు ఏం చేయాలి ఇటో ఛానల్ అటో ఛానల్ వస్తూ ఉంటుంది అందనట్లే ఏ ఏంటి అది ముందల జరిగిన విషయాన్ని ఏం చేయాలి ప్రజలకు తెలియజేయాలి తర్వాత వ్యాఖ్యానం ఇవ్వచ్చు ఇట్స్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ చూద్దాం ఎందుకంటే మాకు ఆ ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చారు ఆంధ్ర హక్కుల కోసం చాలామంది షుడ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ కానీ ఈ విధమైన వ్యక్తి ముందలు ఏమొచ్చిందో సుప్రీంకోర్టుది ముందలు ఇచ్చేసి తర్వాత మీరు అభిప్రాయాలు ఇవ్వచ్చు ప్రజలకు ఏంటి ఏదో సైడ్ ఇప్పుడు కోపస్థ మండోకాలని చిన్నప్పుడు ఉండేవి ఆ విధంగా కొంతమంది ఏంటంటే ఆ బావిలో కప్ప అదే ప్రపంచం అనుకుంటుంది అందుకని ఒక పేపరు ఒక టీవీ టైప్లో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా పూర్వం వీళ్ళ పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ఆ పరిస్థితి తయారైంది అని భయం వేస్తుంది అందువల్ల రాష్ట్రానికి మాత్రం మంచిదేనని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే కరోనాని చీఫ్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు నీలం సాహి గారు నాలుగు వారాల్లో ఆగిపోద్దని నైట్కి అలా మాట్లాడినట్టు మరి ఆవిడికి ఎవరు చెప్పారో ఆ కరోనా వైరస్ చెప్పిందో లేదు ఇంకెవరు మేము నాలుగు వారాల వరకు నేను లోపల రాను తర్వాత వస్తానని చెప్పారో తెలియదండి వాళ్ళు రాయి రాసి ఉండకుండా ఉండాల్సింది ఒత్తిడి మీద రాసినట్టు రమేష్ కుమార్ గారు కూడా ఆ రోజే చర్య తీసుకుని రాసింది ఆయన తప్ప ఎందుకంటే ఆయన జరుగుతున్నప్పుడు అన్ని రోజులు ఆగారు రెండు కలిపి ఒకే రోజు అనౌన్స్ చేశారు కనీసం ఒక వ్యాఖ్య ఆయన చేసే ముందు పనానా వాళ్ళని ఒక ఫైల్ నోట్స్ తయారు చేసి పెట్టించుకుంటారు అని తెలియదు కానీ ఒక రెండు రావటం వల్ల ఒక ఆయన మీద అపవాద కానీ ఆరోపణ రావటానికి కానీ ఆస్కారం అంతవరకు ఆయనే కలిగించారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు జరిగిన అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకుంటే ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఉండేది కాదు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందు జాగ్రత్తగా ఆయన కింద అధికారి కింద ఇంకొక ఐఏఎస్ అధికారిని వేశారు రామ్ సుందర్ రెడ్డి గారు ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని చేస్తే తగు జాగ్రత్తలు పడతా ఉన్నారు కానీ మొన్నటి వరకు నుండి ఆయన యాక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి కించిత్ కించిత్తు మాట మాట్లాడారు బ్రహ్మాండంగా ఎస్ఈసీ అని మాట్లాడారు నిజంగా ఆయన ఆయన మీద ఉంటే ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి కదా అంటే తనకు అనుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి అప్పుడు అన్నీ వచ్చేసింది అనుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకుంటే గ్రేటే అలాగే తనకు అందు వ్యతిరేకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ రోజు ఆయన తిడతాం ఆయన సపోర్ట్ చేసింది అంటే ఆయన ఏదో గొప్ప అంటాం అలా అని కాదండి అ
ఎక్సెప్ట్ ఒకరు రెండు జిల్లాల్లో ముందర ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో కొంత అపోజిషన్ ఉన్నట్టు కనిపించిన ఎందుకంటే కొత్త ప్రభుత్వం అండి ఎందుకని మిగతా సొసైటీల్లో మాట్లాడుకున్న తాడిది పిడిది ప్రజానీకంలో అంత వ్యతిరేకత లేదు తాడిది పిడిది ప్రజానీకంలో ఆయన మీద అంత వ్యతిరేక లేదు అందువల్ల నాకు ఒకటే ఆయనకి ఆయన సలహా మామూలుగా చెప్తా వేరే సంగతి కానీ ఎలాగో డెబ్బై శాతం అరవై శాతం ఎనభై శాతం నెగ్గే మీరు ఆ నైంటీ పర్సెంట్ కండిషన్ పెడటం వల్ల ఏకంగా మంత్రులు అటు నుంచి అటే తీసుకెళ్ళి రాజమౌళిలో ఇచ్చేసిరండి అనే మాట మాట్లాడటం వల్ల అయ్యి సార్ చెప్పారని చెప్పి కిందాళ్ళు ఆ కిందాళ్ళు చెప్పాను కిందాళ్ళు ఆ రెచ్చిపోవటం వల్ల కొంత ఇబ్బంది జరిగింది భయోత్పాతం చుట్టిన జరిగింది అన్ని చోట్ల జరగలేదు కొంచెం నేను చే కొంచెం ఆన్సర్ పని కానీ పూర్వం మీద ఎక్కువైంది పైగా ఆయన చెప్పి ఆయనే చెప్పారు మీడియాలోకి వచ్చి ఎంతమంది నూట ఐదు స్థానాలు ఎంత సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఎంతో నూట ఐదు స్థానాలు తెలుగుదేశం ఎక్కలేదా రెండు వేల పదమూడు ఎప్పుడో అప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఆ తర్వాత మేము డెబ్బై స్థానాలు నెగ్గాం ఎనభై స్థానాలు ఇండిపెండెంట్ ఏకగ్రీవ ఏకగ్రీవని ఈ నూట ఐదు స్థానాల్లో రాలేదని చెప్పారు ఆయన అప్పుడు టూ టు త్రీ పర్సెంట్ అండి ఏకగ్రీవాలు ఇరవై టు ముప్పై శాతం ఏకగ్రీవాలు ఏంటండి ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఏకగ్రీవాలు ఏంటండి అప్పుడు జరగలేదు అని అన్నం రవి గారు ఉండగా మన తాడిపత్రిలో దివాకర్ రెడ్డి గారు లాంటి ఒక స్థానిక ప్రభువులా ఉండేవారు ఆయన ఎప్పుడైనా తాడిపత్రి ఊరిని వదిలేసి ముప్పై రెండు స్థానాలు ముప్పై ఎనిమిది వార్డులు ఉంటే వార్డులని తెలుగుదేశం వదిలేసి బ్యాంకు వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు అప్పుడు ఏమైనా బహిరంగంగా బెదిరించి ఉంటాను వెళ్ళిపోయారు అది జరగలేదు అండి నేను అన్నం కానీ అప్పుడు కిటికీలు ఇస్తే అప్పుడు మొత్తం డోర్లు మొత్తం తీసినట్టు ఎత్తేసినట్టు ఉంది అది ఆ సవరించుకుని ఉంటే ఎందుకంటే ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చేది డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎగ్గేవారు ఈ తొంభై పర్సెంట్ కోసం అలరై పోలేదా అన్న సూపర్ అన్న అని చెప్పి ఆయన వేరే బ్యాచ్ ఉంటుంది కనీసం విజ్ఞానవంతులు ఆలోచన పరులైనా సలహా ఇస్తే బాగుంటుంది అండి ఆయనకి సో ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీలో ఎస్ఈసి రమేష్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేపట్టాలన్నది సో ఆయన అడ్డుకునే అవకాశం ఉందా ఎలాగన్నా సంప్రదించి ఆయన వద్దంటే ఆపేస్తారని అనుకోవచ్చు అందువల్ల ఏదేమైనా పార్టీ ఒక అధికారంలో ఉందండి ఒక డౌన్ టు రెడ్డి సెక్షన్స్కి ఏదైతే ఉందో ఆయన చేసుకుంటే అమలు చేసుకుంటే ఒక మూడు నాలుగు రెండు మూడు విషయాల్లో లోపాలన్న మిగతా అన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు పెట్టేశారండి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల తర్వాత చూసుకోవచ్చని ఇవన్నీ ఇవాన్స్ పూవి హింసెల్ఫ్ అనమాట రేపు పొద్దున ఏమైనా బీజేపీ నుంచి ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చినా సరే ప్రజల్లో గుండెల్లో ఉండిపోవాలని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా నాన్నగారితో పాటు నా పక్క నా ఫోటో కూడా పెట్టుకోవాలి అది ఒకటే కోరుకుంటానండి ఆయన అందువల్ల ఒక ఆకాంక్షలో వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు అందువల్ల కింద సెక్షన్స్లో మాత్రం అనుకున్నంత వ్యతిరేకత లేదని బారింగ్ వన్ ఆర్ సెక్షన్ ఇది జనం మామూలుగా అనుకునేది ఎలాట్ సెట్లో మిగతా వాళ్ళు అందరు కూర్చుని వ్యతిరేక వచ్చేసింది వచ్చేసింది అనుకోవచ్చు కానీ నా నా దృష్టి నేను తొప్పై ఉండొచ్చు మొన్న అయితే నూట నలభై స్థానాలు మీకు మీరు ఉండగా నూట నలభై స్థానాల పైన నెగ్గుతుంది అనుకున్నప్పుడు వారు వన్ సైడ్ అని అని పెట్టినప్పుడు అందరూ వచ్చి నవ్వారు ఇదే టీవీలో ఇచ్చాను నేను బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఇచ్చా ఇప్పుడు లాక్ మరి వస్తున్నాయి ఆయన బట్ ఇప్పుడు కొంతమంది నవ్వారు కొంతమంది ప్రముఖ విశ్లేషకులు నాకు ఫోన్ చేసి చాలా గట్టిగా కూడా మాట్లాడారు ఇది టీడీపీ బీజేపీ జనసేనకు పెద్ద షాక్ అయినా దేని గురించి అండి ఇంక ఇళ్ళ పట్టాలు పంపిణీ చేసి నైంటీ పర్సెంట్ స్వీప్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏదో వచ్చినా మంచి కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు తప్ప ఏంటండి వాళ్ళు చేసే తప్పులు తప్పు సిస్టమ్ ఉంది కదా చూసారా ఏది ఎస్సీస్ ల్యాండ్ తీసేసుకుని ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీ ఎకరం తీసేసుకుని సగం రోడ్లు వేస్తారు ఎకరంలో వీళ్ళకేమో యాభై ఐదు గజాలంటే దాదాపు యాభై మందికి అంటే ఒక రైతు పోతే యాభై మందికి ఇస్తున్నాం కదా అని అడ్డం కొట్టడం ఏకపక్షం చేయటం పైగా భూ ఇప్పుడు అమరావతిలో భూ సమీకరణ దుర్మార్గం ఇక్కడ భూ సమీకరణ చేసి ఇది మంచిది అంటాం అందులో ఏమో నేను తొమ్మిది వందల గజాలు తప్పు ఎనిమిది వందల గజాలు తప్పు పన్నెండు వందల గజాలు ఇస్తానంటాం అక్కడ ఇక్కడ మాత్రం తొమ్మిది వందల గజాలు అంటే ఎస్సీలు ఏమైనా అమరావతిలో ఎస్సీలు వేరే ఎస్సీలు ఏమైనా ఏమైనా కొమ్ములు లేవు ఇక్కడ కొమ్ములు ఉన్నాయి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నత కులాలు కొమ్ములు లేవు కొమ్ములు ఉన్నాయి స్పెషల్ ఏమైనా ఉందా అమరావతిలో అన్యాయం జరిగింది ఎస్సీలకి నేను తొమ్మిది వందల గజాలు పన్నెండు వందలు ఇస్తానని అని విశాఖపట్నంలో తీసుకునే ఎస్సీలకు మాత్రం నేను ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల గజాలు ఇస్తానని మాట అనుకంటే తప్పు కదండి అది ఏదైనా సరే మంచి ప్రజలకు మంచి జరిగితే హర్షించాలి కానీ ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ పట్టాలు అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా మళ్ళీ రేపు పొద్దున భూమి నేను పేదలు అందరూ వచ్చాయి వచ్చి అంటే ఆ సిస్టమ్ అందరూ అమ్ముకుంటారన్న ఒక సిస్టమ్ కొంత దాంట్లో సైక్లింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అది మాత్రం సరికాదు అని భావిస్తా ఉన్నా దాంట్లో ఇది ఒకటే కార్యక్రమం కాదు ఆయన ఎన్ని వేల కోట్లు అరవై